Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história completa do escalador de paredes mais famoso do universo Marvel. Homem-Aranha, Seis Braços. A história possui o roteiro de Stan Lee e Roy Thomas, desenhos de Jill Kane e arte final de Frank Decoya. A história foi publicada em 1971 e corresponde à revista O Espantoso Homem-Aranha Vol. 1 das edições 100, 101 e 102. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. Em um dia comum na cidade de Nova York, vemos o nosso escalador de paredes preferido curtindo um passeio. Até que de repente ele ouve uns tiros e quando vai conferir, se depara com alguns homens armados saindo de um banco. E naquele momento um policial que estava se aproximando mal sabia que estava se dirigindo para uma cilada pois os bandidos já estavam preparados para aquele tipo de imprevisto. Porém, nenhum deles se preveniu para o nosso herói que espertamente desarma alguns deles com sua teia, para em seguida chegar dando coice em todo mundo, com exceção do piloto de fuga que consegue escapar. Mas não por muito tempo. Sem ter outra saída, o bandido que estava segurando uma arma tenta reagir, mas também é pego pelo herói. Minutos depois, outros policiais chegam e encontram os bandidos presos na teia. Depois da boa ação, o herói saltando pela cidade fica pensando que não foi tão divertido prender aqueles cretinos. E até mesmo balançar pelos prédios está perdendo a graça. Então ele conclui que está entediado e observa as pessoas andando pelas ruas. Depois ele lembra do quanto ama sua atual namorada Gwen Stacy e pensa em um dia se casar com ela. Entretanto, ele sabe que ela não gosta do Homem-Aranha, pois o culpa pela morte de seu pai, já que o mesmo morreu em um acidente causado por uma briga entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus. Então seria impossível eles terem uma vida juntos enquanto ele tiver essa vida dupla, pois revelar seu segredo significaria o fim do relacionamento. Então ele conclui que para conseguir ter uma vida normal com Gwen, Homem-Aranha precisa deixar de existir. Depois dessa reflexão, ele lembra que a fórmula que fará ele perder os poderes que ele trabalhou por anos já está pronta há meses. Mas infelizmente não tem como ser testada. Porém, naquele momento ele pensa que qualquer risco para ter uma vida com Gwen vale a pena e toma a fórmula. Em seguida, os efeitos começam a surgir e Peter começa a ter fortes dores de cabeça. Sem ter como voltar atrás, ele se deita e fica pensando que tudo aquilo é pela Gwen e adormece. Então, lentamente, a realidade desaparece e várias lembranças ruins surgem quase que ao mesmo tempo. Depois, ele tem um sonho no qual ele está vestindo o um uniforme de Homem-Aranha e vários inimigos começam a aparecer, como o Abutre, Lagarto, Duende Verde, Doutor Octopus e até o Rei do Crime. Depois de derrubar todos os inimigos do sonho, <risos> Capitão Stacy aparece e começa a dizer que uma das coisas mais trágicas da vida de Peter é que ele mesmo não se conhece. Então, nosso herói diz que é impossível aquilo estar acontecendo, já que Capitão Stacy havia morrido. Mas ele diz que até mesmo uma voz que foi calada pode ser ouvida se alguém prestar atenção. E começa a dizer que Peter recebeu um grande poder que foi usado para o bem e que ninguém poderia fazer melhor. E complementa dizendo que sua luta para ter uma vida normal é inútil, pois ser o Homem-Aranha é sua bênção e sua maldição. Depois daquelas palavras, ele acorda e começa a sentir fortes dores nos dois lados do tórax. 
e quando ele começa a tirar a roupa para ver se existe alguma coisa no local da dor, quatro braços crescem subitamente rasgando seu uniforme. Ver aqueles braços crescendo em seu corpo foi tão assustador que Peter chegou a pensar que ainda estava sonhando. E quando percebe que tudo aquilo é bem real, começa a entrar em pânico por estar ainda mais parecido com uma aranha. Depois ele lembra que além de não ter testado a fórmula, também não fez um antídoto para reverter as possíveis sequelas. E fica ainda mais desesperado. Então o telefone toca... E quando o Peter atende, ouve a voz de sua amada Gwen dizendo que aquela é sua noite de sorte, pois irá pagar o cinema. Peter, com muito pesar, rejeita o convite inventando uma desculpa muito das farrapadas dizendo que irá ficar fora da cidade por uns tempos. E Gwen fica triste pela notícia. Depois da ligação, Peter fica pensando como sua vida vai ser a partir daquele momento e várias situações estranhas começam a surgir na sua mente. Em seguida, o telefone toca novamente e quando ele atende, Rob do Clarim Diário diz que está precisando de seus serviços e Peter manda a mesma desculpa Shinfrin que usou na ligação anterior. E quando Robin diz para Jameson que Peter não está disponível, o velho começa a dar xilique dizendo que não se importa com os problemas de Peter enquanto Robin fica preocupado com ele. Voltando ao apartamento de Peter, o mesmo apavorado começa a pensar em uma solução. E lembra que o Dr. Kurt Connors tem uma casa na praia em Long Island que é perfeita para ele se esconder por uns tempos. Sem pensar duas vezes, ele liga para seu amigo e explica tudo o que está acontecendo. Então o doutor diz que ele pode ficar o tempo que precisar na sua casa de praia, diz que a chave está debaixo do alpendre e também oferece seu laboratório que fica no porão da casa onde ele poderá fazer experimentos. Depois da ligação, ele pensa em como poderá chegar até a casa sem que ninguém o veja e tem a ideia de pegar uma carona no trem e parte para a estação. Mas como ainda não está acostumado com os braços extras, acaba sofrendo um acidente. <risos> Depois ele se convence que precisa se acostumar com os braços e continua seu caminho. E aos poucos vai se acostumando. Depois de lançar algumas teias, ele chega até a estação. Depois de um tempo em cima do trem, ele chega até Long Island e finalmente encontra a casa de Connors que mais parece a mansão do Drácula. Então ele se aproxima e começa a ter uma sensação muito estranha de morte e podridão naquele lugar. Enquanto isso, vemos um navio a menos de uma milha daquela mesma praia. E dentro dele vemos a tripulação conversando e um deles anuncia a triste notícia de que o capitão morreu. E quando eles se perguntam como isso aconteceu, o mesmo homem que deu a notícia diz que o responsável foi o homem do porão. Pois desde que eles o encontraram no meio do mar, uma maré de azar e perda de tripulantes começou a acontecer. Então eles se reúnem para interrogá-lo, e quando o encontram, ele pede para todos se afastarem, pois seu único desejo é voltar à terra sem machucar ninguém. Ao ouvir aquilo, os navegadores se sentem afrontados e partem para cima dele. Mas eles não esperavam que o sujeito é muito forte, e consegue se soltar facilmente. Com isso conseguindo fugir e se esconder por um tempo. E como os rapazes não conseguiram encontrá-lo, pensaram que talvez ele poderia ter caído no mar e desistiram. Porém, um tempo depois a noite chegou e o mesmo homem que já tinha uma aparência peculiar ficou ainda mais estranho. E como tem acontecido todas as noites, esse mesmo homem que se identifica como Morbius é dominado por uma fome incontrolável. E a única forma dela ser saciada é com sangue. E não demora muito para a primeira vítima ser abatida. Depois a segunda. E dentro de poucos minutos, todos a bordo são massacrados. Em 
então a fome é saciada. Entretanto, aquele pobre homem fica aterrorizado com seu próprio ato e deseja por um momento estar morto no lugar daqueles marinheiros e salta para fora do navio. E com a ajuda da maré, as ondas o levam até a praia. Então Morbius caminha pela areia deserta até o fim da noite. E quando a luz do sol aparece, Morbius coincidentemente se encontrava próximo à casa de Connors e decide se abrigar naquele lugar. Ao entrar, se sente aliviado por aparentemente não haver ninguém no local e se deita para desfrutar do sono profundo mais uma vez. Todavia, outra criatura de aparência peculiar também se encontrava naquela mesma casa trabalhando em um antídoto para reverter seu estado. E de acordo com sua teoria, o líquido que deveria estar azul mais uma vez não deu certo causando uma grande frustração ao nosso herói. Enquanto se lamentava por mais um fracasso, mais um pôr do sol acontece despertando Morbius que mais uma vez buscava saciar seu apetite. E embora tenha achado muito estranho a aparência de sua suposta vítima, não consegue se conter diante da fome e parte para cima do escalador de paredes. E uma batalha inicia. Enquanto levava melhor na luta, Morbius diz para o Homem-Aranha que ele é o primeiro combatente que mereceu toda a sua fúria e desfere um soco nocauteando. Então, sem perder tempo, Morbius parte para chupar o sangue do herói e quando finalmente iria começar a desfrutar seu prêmio, o dono da casa aparece e pergunta quem é o sujeito. Morbius, muito aborrecido por sua refeição ter sido interrompida, salta para cima do doutor, que consegue desviar no último segundo. Depois o cientista tenta novamente dialogar, mas já era tarde demais para a diplomacia pois sua outra personalidade e aparência começaram a sobressair devido à forte emoção e medo. E o homem civilizado se transforma rapidamente na criatura de pele escamada chamada lagarto. Então Morbius diz para ele se afastar de sua vítima, e lagarto diz que o Homem-Aranha é seu inimigo, e que a única pessoa que irá matá-lo será ele. E naquele momento, nosso herói acorda e fica super assustado quando vê os dois monstros. Morbius, que já não se aguentava de fome, parte para cima do herói que ainda estava atordoado e Lagarto o impede. Com isso, os dois monstros se digladiam pelo prêmio de devorar o Homem-Aranha. Como ainda estava tonto, nosso herói não teve saída a não ser assistir à briga. Mas um golpe de sorte que arremessou o lagarto em um aparelho com alta carga de eletricidade decide o resultado da luta. Como o lagarto naquele momento se tornou um alvo mais fácil do que o Homem-Aranha, Morbus decide se alimentar dele mesmo. Mas obviamente o herói não deixa. Então Morbius, que já estava impaciente de tanta fome, decide largar os dois ali e se retira dizendo que existe muitas vítimas na rua prontas para se tornarem suas presas. Mas felizmente o escalador de paredes consegue jogar um rastreador nele. Naquele momento o lagarto acorda. Contudo, apesar de estar no corpo do monstro, sua personalidade era de Connors. Então eles conversam sobre o ocorrido e o corpo do lagarto começa a voltar à forma humana, mas não completamente, pois sua pele ainda estava escamosa e seu braço direito havia desaparecido. E para quem não sabe, Dr. Kurt Connors perdeu seu braço na guerra e depois disso dedicou sua carreira a estudar os répteis e sua capacidade de regeneração. Até que um dia ele consegue fazer um soro extraído do DNA de lagartos. Depois de testar com sucesso em um coelho, ele faz o experimento nele mesmo para fazer seu braço crescer. E também dá certo. Porém, a fórmula também o transformou em um lagarto humano descontrolado. E foi impedido pelo Homem-Aranha que o ajudou a voltar ao seu estado normal criando um antídoto a partir das anotações do cientista fornecido por sua esposa. E o obrigando a beber em uma luta, com isso criando uma forte amizade entre eles. 
Então, durante a conversa, eles chegam à conclusão de que a mordida do Morbius causou isso. E de acordo com o ocorrido, Dr. Connors teoriza que o DNA de Morbius pode ser a chave para a cura tanto do lagarto quanto para a condição atual do Homem-Aranha. Então eles fazem uma fórmula toda preparada para receber o último ingrediente que seria o sangue do Morbius. E partem à procura do vampiro. Enquanto isso, Morbius que já estava alimentado encontra um porão abandonado para se esconder da luz do sol e adormece novamente. E durante seu sono, vemos um flashback de como tudo começou semanas atrás. Michael Morbius era um famoso cientista vencedor do prêmio Nobel, mas infelizmente sofria de uma rara doença que estava destruindo seu sangue e não tinha muito tempo de vida. E por esse motivo ele estava trabalhando junto com seu assistente Nikos para uma cura para essa enfermidade que envolvia DNA de morcegos vampiros. Em um dia comum no laboratório, sua noiva Martini faz uma visita e Morbius diz que está preparando um experimento que será feito no mar onde a segurança será total. E Martini pede para ir junto, mas Morbius diz que o experimento será muito perigoso e que ela não deve ir, mas com sua insistência ele acaba cedendo. Então eles alugam o iate e se preparam para a experiência. E durante a noite ele pede para Martini ir dormir e diz que irá ficar mais um tempo no laboratório. E poucos minutos depois, a experiência inicia, e Morbius começa a gritar de dor. Então, Nikos interrompe o processo desligando a máquina, e depois o leva até um local para descansar. Pouco tempo depois, Nikos volta para saber como Morbius está, e é atacado por ele, sendo estrangulado até a morte. Alguns segundos depois, Morbius percebe a besteira que fez e abraça o corpo de seu amigo lamentando sua perda. Depois ele percebe que o extrato de morcego misturado com o choque o transformaram em um vampiro e se desespera querendo tirar sua própria vida se atirando no mar. Enquanto estava debaixo d'água, o sofrimento de não respirar foi muito intenso. E seu instinto de sobrevivência acabou falando mais alto. E quando chega na superfície, percebe que seu iate não estava mais lá. E fica à deriva no meio do mar por um tempo até aparecer outro navio que o tira da água. E o que acontece nesse navio depois que Morbus é resgatado nós já sabemos. Enquanto Morbus continua dormindo no porão abandonado, Outro mendigo que procurava por abrigo também achou o mesmo porão. E quando entra avistando um corpo caído no chão, acaba se dando mal sendo obrigado a saciar a fome de Morbius. Nesse meio tempo, a nova dupla trafega pelo alto à procura de um certo vampiro, e Dr. Connors tem uma recaída com a personalidade do lagarto tomando controle e ele cai. Mas nosso herói o salva de se esborrachar no chão. E poucos segundos depois, a personalidade humana de Connors volta a assumir. Naquele momento, Gwen, que não parava de pensar em Peter, pega o telefone e liga para sua tia. E durante a ligação, a tia May diz que não está sabendo de nenhuma viagem de seu sobrinho e que também não tem falado com ele. Então Gwen agradece pela informação e começa a chorar. Depois vemos Morbius procurando por mais uma vítima na cidade e é surpreendido pela dupla que o pega de surpresa. Ao derrubá-lo, Homem-Aranha aproveita os braços extras para encher o vampiro de socos para atordoá-lo. Mas ainda assim, Morbius consegue escapar, mas o herói espertamente lança sua teia e consegue dar uma pancada forte o bastante para deixá-lo inconsciente. Sem perder tempo, os dois correm para extrair o sangue do vampiro e o líquido fica azul exatamente como eles esperavam. Rapidamente, Lagarto toma o soro e o resultado é instantâneo. E quando chegou a vez do Homem-Aranha tomar a fórmula, toma uma baita pesada do vampiro. Em seguida, ele toma o soro das mãos do doutor e foge. Enquanto o Homem-Aranha se prepara para segui-lo, 
Connors diz que reconheceu o vampiro e diz que ele é Michael Morbius que venceu o prêmio Nobel. Então, rapidamente, nosso herói vai atrás dele. Depois de um tempo, a perseguição chega até um rio e o escalador de paredes consegue lançar uma teia certeira no vampiro. E a perseguição fica ainda mais perigosa. Contudo, não dura muito tempo, pois Morbius acaba se atrapalhando com o peso do Homem-Aranha e acabou batendo em uma ponte. Enquanto o Teioso cai em uma balsa de lixo, Morbius cai na água. Então ele percebe a mão do vilão flutuando na água e lança sua teia para pegar o soro. E Morbius aparentemente se afoga. Minutos depois, em um telhado próximo, Dr. Connors injeta o soro no escalador de paredes e o mesmo sente algumas dores. Poucos segundos depois, os braços desaparecem. Então eles continuam conversando e Homem-Aranha lamenta por não ter conseguido salvar Morbius. E que talvez ele só se importasse com o soro para se salvar. E complementa dizendo que talvez haja um monstro dentro de cada um de nós esperando para sair. E Connors diz que se isso for verdade, Homem-Aranha enfrentou e derrotou o seu naquele mesmo dia. E Morbius não conseguiu derrotar o dele e morreu. E talvez fosse isso que ele realmente quisesse o tempo todo. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se você é fã de quadrinhos do universo Marvel, Confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do canal do Universo Convencional da Marvel em Ordem Cronológica. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta vital. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.